नमस्कार साथियों मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार आई टी अड्डा ट्वेंटी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं साथियों इस वीडियो में हम आज बात करेंगे जी बी पी सी एल टी जी टू का जो एग्ज़ाम हुआ है यानी कि जो आपकी छः दिनों तक एग्ज़ाम हुआ तीन सात आठ नौ दस यानी सात आठ नौ दस और तीन और एक सत्रह तारीख को एग्ज़ाम सम्पन्न हो गया साथियों लगभग आपको मैं बात करूं तो 12 शिफ्ट थी और हर किसी में हार्ड शिफ्ट तो किसी में नॉर्मल शिफ्ट तो किसी में मॉडरेट लेवल का तो सब कुछ चलता रहा लेकिन अब एक जेहन आप सभी साथियों के मन में ये होगा कि आ, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है इस बार यू पी पी का हालांकि जो पिछली बार कट ऑफ गई थी तो नंबर ऑफ सीट भी कम थी लेकिन इतना जहाँ तक हमारा मानना है कि हमेशा कट ऑफ जितना भी जाता है वो हमेशा थोड़ा आगे ही या उससे थोड़ा मोड़ा एक दो नंबर आगे पीछे कम रहता है तो साथियों अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या इस समय अगर आप तैयारी कर रहे हैं अगर आपने ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही अपडेट मिलता रहता है और सुबह डेली नौ बजे की क्लासेस चलती हैं डेली आपको नौ ए एम क्लासेस चलती हैं अगर आपने पावर ग्रिड का भी फॉर्म भरा है इसके अलावा महा ट्रांसको की भी वैकेंसी आई है डेल्ही ट्रांसको की वैकेंसी आई हुई है अगर आप उन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह हमारी क्लासेस चलती है और शाम को सात बजे भी क्लासेस चलती हैं तो साथियों ये तो आपको बता दिया कि बाइक टाइमिंग कब कब है और कैसे आपको पढ़ना है अब बात करेंगे ई पी पी सी एल टी का एक्सपीडेड कट ऑफ के बारे में सटीक विश्लेषण है आपको कह सकते हैं कि एक तरह से एक हमारा जो अनुमान है अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आ, कमेंट आ सकता है कि सर जी आ, आपके हिसाब से तो बड़ा कम इसे ज़्यादा जा सकती है तो ये एक आ, कह सकते हैं कि भाई आपके लिए कमेंट सेशन खुला है आप अपने विचारों को रख सकते हैं लेकिन जो मेरा मानना है और हमने एक पोलिंग भी करवाई थी अपने चैनल के माध्यम पर तो वहाँ से भी एक अनुमान लगा कि भाई लग रहा है कि कट ऑफ का इतना ही एक्सपेक्टेड रहने वाली है और इतना ही रहेगी ये मेरा मानना है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है क्योंकि ये आपके द्वारा बताए गए नंबर हैं क्योंकि जो जो बच्चा अपने में धुरंधर है उन बच्चों का जो विश्लेषण है यानी कि अगर उनके अब तो उनके उनके तरह तो और बच्चे होगा नहीं आप भी जानते हैं कि जो कट ऑफ बनेगी जो मेरिट बनेगी वह मेरिट जो हो कि वो जो सबसे तेज़ बच्चा होगा उसके हिसाब से बनेगी नहीं कट ऑफ हमेशा लो ही बनती है भाई अगर मतलब कहने का मतलब है कि अगर बच्चा कोई दो में से एक लाया सत्तर लाया तो जरूरी नहीं कि एक कट ऑफ चली जाएगी नहीं उससे कम की भी तो कट ऑफ आएगी जो सबसे कम यानी जो तेज में सबसे कम होगा उस बच्चे से कट ऑफ बन जाती है ना भाई तो इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे और टोटल जो आ, सीट थी वह आठ सौ इक्यानवे थी जैसा कि आपको पता है यू पी पी का लगभग एक साल के बाद इसका एग्ज़ाम हुआ तो आइए अब हम आ, इंतजार आ, नहीं करेंगे ज़्यादा देर तक ले <laughs> आपको दिखाई देते हैं कि भाई आपकी कटाव कितनी रहने वाली है है ना काफ़ी बच्चे परेशान होंगे सर जी जल्दी बताओ कितनी कटाव जाएगी है ना तो एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे और ज़्यादा ज़्यादा आप लाइक भी कर दीजिएगा और अपने विचारों को भी रख सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को साथ पसंद भी ना आए कि नहीं सर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी नहीं जा सकती है है ना तो मेरा जो मानना है और मेरा जो सटीक विश्लेषण है लगभग दो तीन दिनों से मैं इस पर देख कर विश्लेषण किया समझा बुझा फिर उसके बाद आपके सामने हमने रखा है तो आइए अब कट ऑफ की देरी ना करते हुए यानी कि ज़्यादा देर आपका समय नहीं लेंगे आप आ जाइए देख सकते हैं आपकी कट ऑफ कितनी कितनी जाने वाली है हमने सिंपल तरीके से लिखा है और इसमें ज़्यादा ये नहीं है कि मतलब आपको घुमाने का ज़्यादा प्रयास नहीं है मेरे मित्र है ना आप देख सकते हैं जो कट ऑफ जो हमारे इस समय लगी हुई है यही कट ऑफ एक्सपेक्टेड है मेरा मानना है कि कट ऑफ आपकी इतनी ही रहने वाली है इस बार यू आर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी आता है इसके बाद ओ बी सी की कैटेगरी की है उसके बाद हमारे ई डब्ल्यू एस वाले साथी जितने आते हैं वो हैं एस सी वाले और एस टी वाले ये इतनी कट ऑफ आपकी इस बार रहने वाली है तो अगर मैं बात करूँ यू आर की जो कट ऑफ है जिन भी साथी का अगर आपने आंसर की मिला लिया है एक सौ पैंतीस एक सौ पैंतालीस के बीच में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं चाहे आप यू पी से हों चाहे बिहार से हों चाहे आप झारखंड से हों चाहे आप राजस्थान से हों चाहे एम पी से हों चाहे आप हरियाणा से हों तो अगर आपके 135 और 145 के बीच में नंबर आ रहे हैं है ना 135 145 के बीच में नंबर आपके आ रहे हैं ये कट ऑफ जो हमारा है अगर मैं कहूँ तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है अगर मैं बात करूँ ये कट ऑफ कब का है तो ये कट ऑफ आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का है 
ठीक है यानी कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा ये फाइनल एक तरह से मैं कह सकता हूँ कट ऑफ है डी के लिए तो इससे नीचे भी आ सकता है भाई लेकिन ये फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ भाई आपको यह फाइनल कट ऑफ आपका रहने वाला है यू का एक सौ के बीच में होगा ओ का 125 से 135 अगर जिस भी साथी का ओ साथी होंगे जिनके भी 125 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 बन रहे हैं या इससे ज़्यादा बन रहे हैं उनका सिलेक्शन इस बार निश्चित है वहीं मैं बात करूं ई वाले साथी का जिसका भी 115 कितना भाई 115 से 125 के बीच में आ रहा है एक सौ सोलह सत्रह अठारह उन्नीस भैया आपकी नौकरी लग गई एस वाले साथी जो भी एक सौ दस के बीच में है ले लो नौकरी यानी 110 से 120 अगर आपका 110 111 112 115 117 118 118 आया तो सिलेक्शन निश्चित है एस टी वाले भाई साहब आप 60 से 70 के बीच में 60 इकसठ बासठ तिरसठ चौसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अस्सठ सत्तर तक हो सिलेक्शन ले लो तो ये हमारा सटीक विश्लेषण है कट ऑफ का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का अगर मैं बात करूँ साथियों तो अभी इसमें जैसे मान लो एक सौ पैंतीस सौ पैंतालीस हमने फाइनल बताया है तो भाई जो 120 पाया होगा जनरल कैटेगरी में 122 सौ उसको भी डी सिलेक्शन कर लेंगे वही मैं बात करूँ ओबीसी के जो 110 होगा 112 होगा 14 होगा अभी तो डी में भाई उससे कम ही बुलाएगा ना कहीं तीन गुना बुलाएगा एक बच्चे पर तीन लोगों को बुलाएगा और जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपका ये कट ऑफ होना रहने वाली है तो ये आपके लिए एक कह सकते हैं साथियों कि आप भी अपने विचारों को जरूर बताइएगा और भी सेशन को जो भी हमारे मित्र हैं जो भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं वहाँ तक इस वीडियो को भी आप पहुँचाने का काम करिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए राम राम जय हिंद जय भारत